la gente de BMS un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo muy guay en el que tenemos todo de Renata, todo. <ríe> es decir, tenemos los splashes, tenemos las habilidades con la descripción y tenemos también el tráiler. Todo lo que necesitamos saber de la nueva campeona, ¿vale? Obviamente lo vamos a ver todo empezando por estos splashes. Por cierto, si os gusta mucho el vídeo, obviamente darle un like y a ver si llegamos a 3.000 likes, que nunca está de más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta campeona? En la descripción que vimos el otro día del tema de las industrias Glass y todo el rollo, decía que era una filántropa que quería ayudar a todo el mundo y tal. <ríe> a mí, sinceramente, esta foto denota más a alguien que te quiere pisar la cabeza que ayudarte. <ríe> la verdad. Pero bueno, muy chulo, ¿eh? Muy chulo el, el Splash Art y, y, bueno, el equipo de arte de Riot ya sabéis que siempre lo hace muy bien. Y este sería el otro, que sería el de la skin. ¿Vale? Es decir, eh, este es el... El Splash Art base y este es el de la skin. El de la skin a mí me gusta menos. O sea, es guay, ¿eh? Pero a mí personalmente, pues, eh, me gusta menos, la verdad. Entonces, tema de habilidades, chicos. Literal, ni las he leído. O sea, la vamos a hacer ahora. Tenemos el vídeo, yo tengo la descripción, que la tengo en otra pantalla. Entonces, vamos a leer descripción, vamos a ver el vídeo. Obviamente, pasiva y cuatro habilidades, incluida la definitiva. Entonces, pasiva se llama ventaja, gente. Ojito, ¿eh? Los ataques básicos de Renata Glask, que es la tía esta, <ríe> vaya nombre un poco raro, ¿eh? Marcan a sus enemigos e infligen daño adicional. Qué raro, nadie hace eso en el League of Legends. El daño que inflijan los aliados de Renata consume la marca, lo que inflige daño adicional. Es como una especie de pasiva de Leona, pero con autoataques, ¿no? Es lo que yo entiendo. Vamos a ver. Vale. Y le deja ahí como el perfume este. Pues dura cuatro años, ¿eh? <ríe> dura muchísimo. Bueno, es simple. A ver, pero esto ya te está diciendo que es un support, pero es un support agresivo, porque te está premiando que le vayas a pegar hostias. O sea, que veremos qué tal la build y, y ya esto a mí ya me dice que, que soporte pasivo va a tener poco, la verdad. Lo siguiente, la Q, apretón de manos. Ahí, cerrando el negocio. <ríe> en Renata Glass dispara un misil desde su brazo robótico, lo que inmoviliza al primer enemigo golpeado. Puede reactivar la habilidad para lanzar al enemigo la dirección objetivo, lo que inflige daño a los enemigos golpeados y los aturde si el objetivo al que lanza es un campeón. Vale, vamos a ver el vídeo. Y ahí lo tienes. Pero no lo puede acercar. Mm, no sé, no sé, chicos. A ver, sería más útil, ¿no? Si lo puedes... Si lo puedes lanzar, eh, puede lanzar el enemigo en la dirección objetivo. Ah, vale, vale, o sea, lo puedes tirar un poco donde tú quieras. Vale, ok, entonces está bien. Es como una E de Thresh, entre comillas, ¿no? En plan te doy y o te quito o te acerco más. Vale, vale, eso está guay, eso está guay. Ok, siguiente, W, rescate financiero. <ríe> Me encantan las descripciones de las habilidades, ¿eh? Esto es bastante tocha. Renata otorga a un campeón aliado o a sí mismo una gran cantidad de velocidad de ataque y de velocidad de movimiento al desplazarse hacia enemigos, ¿vale? Si el aliado en cuestión participa en la eliminación de un campeón enemigo, la duración de la mejora se reinicia. Si el aliado muere mientras el rescate financiero está activa, o sea, la habilidad, recupera toda la vida y comienza a perder a lo largo de 3 segundos hasta morir. Cosa más rara, ¿no? El aliado puede dejar de perder vida participando en la eliminación de un campeón antes de morir. Qué, qué cosa más extraña, gente. Me acabo de quedar un poco loco, ¿eh? Vale, ahí está el bufo, ok. Vale, este es el bufo normal, entonces ahora saldrás y mata, intuyo. Vale, mata. O sea, no lo entiendo muy bien, quiere decir que... Que básicamente yo te doy el bufo y tú ataque speed, velocidad los dos y vamos contra enemigos, genial. Y en el caso de que tú... O sea, es, es como que si tú matas a alguien se te reinicia, por lo que vuelves a tener los segundos estos de margen... Y si te matan, te quedas como una especie de zombie y puedes revivir. No sé, eso es un, es un poco extraño. Es como la pasiva esta del... Bueno, es como el alma esta de zombie de la dragona tecnoquímica, pero en una, base, en una habilidad base. No sé, me acabo de quedar loco. Y encima, si matas a alguien, no te mueres. <risa> ¿Qué cojones? Los de Riot, gente, ya empezamos con cosas raras, ¿eh? Esto es muy raro, la verdad. Bueno, la E... Vamos a, a pasar un poco de habilidad. Eh, programa de, la, de lealtad se llama. 
Relata dispara cohetes tecnoquímicos cuando otorgan escudos a los aliados e infligen daño y ralentizan a los enemigos a los que atraviesan. Vale. Los cohetes también aplican efectos alrededor de Renat al dispararlos y en una explosión al llegar a su alcance máximo. Bueno, parece bastante guay. Vale, vale, es chulo. O sea, es una habilidad que golpea y hace daño y al mismo tiempo si pasa por algún campeón aliado, pues le mete un escudo. Está bastante guay, me gusta, me gusta. Y ya vamos a la R que, que por lo que me han dicho, bastante divertida. <risa> vale. <risa> a ver qué tal, se llama Adquisición Hostil. Renata lanza una nube de productos químicos que provoca que sus enemigos entren en un estado de furia, lo que aumenta su velocidad de ataque y los, y los obliga a utilizar sus ataques básicos contra todo lo que esté cerca de ellos. Ojo, los enemigos en este estado priorizan atacar a sus propios aliados, a las unidades neutrales, al equipo de Renata y por último a la propia Renata. En ese orden, ¿vale? Es decir, vas a pegar antes a un aliado tuyo que a Renata, cosa que tiene sentido. Esto es como, como un town... En área potenciado... Es una locura de Ultimate. O sea, <risa> es una locura. Es que ese es el resumen, ¿eh? Vamos a ver. Vale, a ver qué tal. Ah, o sea, es en línea recta. Es como una Super Ultimate de Serafín. Mejor eso que en, que en área realmente. <risa> Esto es una locura de Ultimate, ¿eh, chicos? Es una locura de Ultimate, de verdad os lo digo. O sea... <risa> qué locura, tío. Madre mía, esto es espectacular, ¿eh? Y nada, chicos, vamos a ver el tráiler, ¿eh? Que dura dos minutos. A Riot se le ha ido un poco la cabeza, ¿eh? Con muchos aspectos. Ya os lo digo. Pero voy a meterle un poco de volumen. Esto es lo que vimos de las industrias. Clask. Me queda un poco sordo yo, ¿eh? Vale. Es chulo el diseño ¿eh? de Champion. A mí me gusta. Vale, ahí tienes la E... Bueno, vais a ver un poco las habilidades en partida, ¿eh? pero las acabo de describir todas. A ver, yo creo que la W y la última y... se han colado un poco, ¿eh? <risa> sí, 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 tal cual, mirar cómo revive el tío. A ver, es un revivir que cae muy rápido, ¿eh? Por lo que acabo de ver. No es que tenga así un margen increíble, pero a poco que ya mates a alguien, pues... Pues no sé, un poco cachondeo. Madre mía. La ultimate, ¿eh? Es que pensar que la ultimate, o sea, con el rango que tiene y a distancia, es que siempre van a atacarse entre ellos. <ríe> no van a ir a atacar a tus campeones. O sea, ¿me entendéis, no? A no ser que estés en 1v1 con ella, con un tío a melee. Que entonces es inútil. Pero también, o sea, me da una sensación de... De soporte agresivo, ¿no? O sea, no me da una sensación de que me vaya a hacer un... Madre mía, y revive la otra. Espectacular. <risa> o sea, no me da una sensación de que me vaya a hacer ítems de support. Súper defensivos. Habrá que ver de todo, ¿eh? escalados y mil cosas. Esa ultimate no está balanceada, ¿eh? Pero para nada. El Jace ahí metiéndole un martillazo en el coco. <risa> a ver, el diseño del champion me gusta, ¿eh? ¿Ya he acabado? Pues sí que se me ha hecho a mí rápido esto. Hay algo más. No tiene pinta, ¿no? Ah, sí. Vale. Y ya está. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. A ver, opinión rápida. Yo creo que el champion es chulo, parece que va a ser divertido, parece que va a ser un soporte que, que merezca la pena jugar, pero esto no va a estar balanceado ni de coña, porque la W y la R, sobre todo, ya os digo que para mí es un sinsentido. O sea, se han pasado tres pueblos, ¿eh? No voy a hablar más de momento, porque aún no la he probado, obviamente. Cuando esté en el PB la probaré, os sacaré la guía de la campeona en el canal de guías. Hablaremos mucho de ella. Pero ahora mismo lo que he visto, mmm, balanceado cero, <risa> tal cual, ¿eh? pero cero, cero. Bueno, nos vemos chicos, recordar like y todo esto, y que vaya genial el loco es que haría.